ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட கிச்சனோட மூணாவது பகுதியா இப்ப பேண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ பாக்கலாம் நான் வந்து சென்னையில இருக்கும் போது சீனே வேற அதாவது நான் சமையலுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் வாங்குற பேட்டனே வேற குறைஞ்ச அளவுல அரை கிலோவோ ஒரு கிலோவோ தேவைக்கு அளவா மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு அதை தீண்டதும் திரும்ப வாங்கிப்பேன் ஏன்னா எப்ப வாங்கினாலும் பெருசா விலை வித்தியாசம் ஒன்னும் இருக்காதுல்ல ஆனா இங்க அப்படி இல்ல பல்க் குவான்டிட்டி வாங்கும் போதுதான் நல்ல ஆஃபர் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பை டூ கெட் ஒன் இப்படி சோ அதை அனுசரிச்சு மொத்தமா வாங்கி வச்சுப்பேன் எக்ஸ்பைரி டேட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கும் எப்படியும் நாம அவ்வளவு நாள் வச்சு உபயோகிக்க போறது இல்லதான் இருந்தாலும் எப்படியும் தீந்தா திரும்ப வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் போது ஆஃபர்லயே மொத்தமா வாங்கி வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம எல்லாமே நம்ம ஊர் விலைய விட பார்த்தோம்னா மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு விலை அதிகமா தான் இருக்கும் குறைச்ச செலவழிக்கலன்னா சேமிப்புன்னு நம்ம கையில எதுவுமே மிஞ்சாது அதனால அதை வந்து கண்டிப்பா கவனத்துல எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம இப்படி ஆஃபர்ல பார்த்து வாங்கும் போது பத்து ரூபாய் வைக்க வேண்டிய இடத்துல ஏழு ரூபாய் வச்சா போதும் அப்படிங்கும் போது செலவு குறையுது இல்லையா அதை நம்ம ஒரு சேமிப்பு கணக்குல சேர்த்துக்க வேண்டிதான் இப்படி மொத்தமா வாங்கி வைக்கிறதுல தேவைக்கலவானது மட்டும் தனியா வெளியில எடுத்துக்கிட்டு மீதிய இந்த கபோர்ட்ல வந்து ரெண்டு பகுதியா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மேல் பகுதி முழுக்க மளிகை பொருட்களும் கீழ் பகுதி முழுக்க வந்து டாய்லெட் ஐட்டம்ஸும் வச்சிருக்கேன் வாங்கின பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ற விதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓபன் பண்ணாத பேக்கெட்ஸ் தானே அப்படின்னு உன்னோட ஒன்னு அடைச்சலா போட்டு வைக்கவே கூடாது எது எது இருக்கு இல்ல அப்படின்னு கபோட திறந்ததுமே கண்ணில் படுற மாதிரி இப்படி லைப்ரரியில புக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தொகுப்பா வச்சோம்னா ஹேண்டில் பண்றது நமக்கு ரொம்ப ஈஸி அடுத்து உபயோகிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் தேவையான பேக்கெட்ஸ் வெளியில எடுத்ததும் அதை ஓபன் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு தோதா இருக்க மாதிரி என்னென்ன கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் இதெல்லாம் கூட வந்து ஆஃபர்ல ஹோம் சென்டர்ல வாங்கினது தான் இந்த பாக்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இருக்கிறதுலயே மேக்சிமம் சைஸா ஒன்றரை கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி நாலும் இருக்கிறதுலயே மினிமம் சைஸா ஐம்பது கிராம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆறும் மொத்தம் பத்து கண்டெய்னர்ஸ் வரும் சைஸ்ல பார்த்தா இது வந்து அப்படி ஒரு பெரிய ராட்சசியும் அதோட குட்டி பாப்பாவும் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த கண்டெய்னர்ஸ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போற இடத்துக்கும் கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்கும் ஏத்த மாதிரி நிமித்தியும் வச்சுக்கலாம் சாச்சும் வச்சுக்கலாம் இதோட ஆக்சுவல் ரேட் அறுபத்தி ஒன்பது திராம் பாதிக்கு பாதி ஆஃபர்ல முப்பத்தஞ்சு திராம்க்கு கிடைச்சது இந்த பெரிய கண்டெய்னர்ஸ்ல முதலாவதுல அரிசி கிளாஸ் கண்டெய்னர் ஆச்சு மொத்தமா அரிசியை கொட்டி வச்சு தினப்படி எடுக்க பிடிக்க ஈஸியா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு நாலு பக்கமும் உருளையா இருந்தா ஒரு வேலை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்கு சிரமமா இருந்திருக்கலாம் ஆனா ரெண்டு சைடு உருளையாவும் ரெண்டு சைடு தப்பட்டையாவும் இருக்குல்ல சோ முழுக்க தட்டி கொட்டி வச்சாலும் கபோர்ட்ல இருந்து வெளியில தூக்கி எடுக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்ல அடுத்தது இந்த குட்டி பாப்பா சைஸ் பார்க்கவே செம்ம கியூட்டா இருக்குல்ல எனக்கு இப்படி வந்து குட்டி குட்டியா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெரிய பாத்திரங்களை வச்சு சமைக்கிற இப்பவும் கூட குட்டி குட்டியா சொப்பு சாமான் எல்லாம் எங்கேயாவது பார்த்தா அப்படி வாங்கறதுக்கு பிடிக்கும் அடுத்தது டூ பிப்டி கிராம்ஸ் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஜாஸ் இது என்ன ஜூஸ் மக் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னா எஸ் அதே தான் மளிகை பொருட்களை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக நம்ம கிளாஸ் வேர் கண்டெய்னர்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நமக்கு எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குங்கிறத தான் அந்த வகையில பார்த்தா இந்த மக் ஜாஸ் வந்து கைப்பிடியோட இருக்கா ஒவ்வொரு தடவையும் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அவசரத்துல எடுத்து பிடிக்கிறதுக்கும் சம வசதியா இருக்கு இந்த பேக்கேஜ்ல கூடவே சாக் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க உப்பு சக்கரை மிளகா தூள் சாம்பார் தூள்னு உள்ள கொட்டி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு தேவையான போய் எழுதி வச்சுக்கலாம் தினப்படி உபயோகிக்கிறதுக்கு தேவையான கடலெண்ணெய் தேங்காய்ண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் கூட நான் இந்த கைப்பிடி உள்ள மக்ஜாஸ்ல தான் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா சாதாரணமாவே நல்லா வழுக்கும் அதை வந்து நம்ம கண்ணாடி ஜாஸ்ல ஊத்தி வைக்கும் போது இப்படி கைப்பிடி உள்ளதா தேர்ந்து எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது அடுத்தது கால் கிலோக்கும் அரை கிலோக்கும் இடையில ஒரு குவான்டிட்டியை நிரப்பிக்கிறதுக்காக இந்த ஜாஸ் இது ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து மூணு இருக்கும் நான் வந்து இது மாதிரி ரெண்டு பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஜாஸ் வந்து எடுக்க பிடிக்க வைக்க எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கு உருளையான வடிவு ஜாருங்கிறதுனால 
அந்த உருளையா இருக்க கீழ்பகுதியில கை வச்சு எடுக்க பார்த்தா கண்டிப்பா வழுக்கும் சோ இதை எப்படி எடுத்து வச்சு பழக்கணும்னா இந்த பிறந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் கையில தூக்கும் போது பின்னங்க கழுத்துல பேலன்ஸ் கொடுத்து அப்படி லாவகமா தூக்குவோம்ல அப்படி அந்த ஜாரோட கழுத்து பகுதியில கை வச்சு எடுத்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதோட முடியும் நல்லா ஆட்டைட் ஆனது பிளஸ் பிடிச்சு திறக்கிறதுக்கு வசதியா பிடிமானமும் இருக்கிறதுனால திறந்து மூடுறதும் ரொம்ப ஈஸி கடைசியா இந்த செட் வந்து நான் லுலுல கிடைச்ச ஆஃபர்ல வாங்கினேன் பதினஞ்சு தினாமுக்கு ஒன்றரை கிலோ ஒரு கிலோ அரை கிலோ பிடிக்கிற அளவுக்கு உள்ள கண்டெய்னர்ஸ் இது இதுவும் அதே மாதிரி ஆட்டைட் அதுக்கு அப்புறம் திறக்கிறதுக்கு பிடிமானம் உள்ள முடியோட இருக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நீட்டா கொட்டி வச்சாச்சு இப்ப இது எல்லாத்தையும் அடிக்கடியோ இல்ல தினமோ எடுத்து சமைக்க உபயோகிக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி கபோர்ட்ல எப்படி செட் பண்ணி வைக்கிறேங்கிறதையும் காட்டுறேன் அங்க நாளும் இங்க நாளும் தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்காம இந்த கபோர்ட்லதான் ஒட்டுக்கா அது எல்லா கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸையும் செட் பண்ண போறேன் அதுக்கு முன்னாடி கபோர்ட கிளீன் பண்ணிக்கலாம் கிளீனிங்க்கு நான் ஒரு பாகம் வினிகரையும் மூணு பாகம் தண்ணியையும் கலந்து வச்சிருக்கேன் என்னோட கபோர்டுக்குள்ள வந்து வெயிட் பண்ணாம மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ரொட்டீனா உள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில வச்சுட்டு நல்லா தொடச்சு கிளீன் பண்ணி உலர்த்திட்டு திரும்ப எடுத்து வச்சுப்பேன் அதிக நேரம் பிடிக்காது ஜஸ்ட் அஞ்சே நிமிஷம் தான் தொடச்சு சுத்தமாக்கி கம்ப்ளீட்டா ஈரத்தை உலர்த்தி வச்சாச்சு அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அடைச்சு வச்சிருக்க கபோர்டுக்குள்ள வந்து ஈரத்தன்மை அறவே இருக்க கூடாது உள்ள வச்சு எடுக்கிற பொருட்களையும் ஈர கையோட எடுத்துட கூடாது அப்பதான் பூச்சி வண்டு எல்லாம் எதுவும் வராம இருக்கும் ஓகே இப்ப கண்டெய்னர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு கீழே நான் இந்த ட்ரேஸ் வைக்கிறேன் லெப்ட் சைட்ல ஒரு ட்ரே ரைட் சைட்ல ஒரு ட்ரே வச்சாச்சு நடுவுல மட்டும் இன்னொரு ட்ரே வைக்கிறதுக்கு அளவா இடம் பத்தல அதனால வந்து மத்தியில ஒரு காட்டன் டவல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ரைட் சைட்ல இருக்க ட்ரேல முதல்ல நம்ம ராட்சசி கண்டெய்னர்ஸ் ஒவ்வொன்னா வைக்கிறேன் முதல்ல இருக்கிறது அரிசி மாவு ரெண்டாவது கோதுமை மாவு மூணாவது துவரம் பருப்பு நாலாவது அரிசி அதே ட்ரேல அடுத்த லைன்ல முதல்ல வெள்ளரவை அப்புறம் கோதுமை ரவை கேழ்வரகு மாவு கடைசியா செவப்பு மட்டை அரிசியோட குருணை இப்படி ஒரு ட்ரேல ரெண்டு லைன்ல கண்ணாடி ஜாஸ் வச்சிருக்கேன் உன்னோட ஒண்ணு இடிக்காம எடுக்கும் போது தடங்கள்லாம் இல்லாம நல்லாவே கேப் இருக்கு அடுத்தது லெப்ட் சைட் ட்ரேல வந்து வரிசையா ஹேண்டில் மக் ஜாஸ் வரப்போது முதல்ல சாம்பார் தூள் அடுத்தது மிளகா தூள் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கிறத மட்டும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அடுத்ததுல கடலை பருப்பு நாலாவது பாசி பருப்பு அஞ்சாவதா வெள்ளம் ட்ரேயோட ஒரு முனையில ஹேண்டில் ஜாஸ் வச்சாச்சு இப்ப அடுத்த முனையில ஆட்டைட் கண்டெய்னர்ஸ் வைப்போம் இது எல்லாமே கடலை வகைகள் தான் முதல்ல வேர்க்கடலை அடுத்தது கருப்பு கொண்ட கடலை மூணாவது மூக்கடலை நாலாவதா கருப்பு கண்ணு கடலை ரெண்டு லைனுக்கும் நடுவாப்ல இருக்க பகுதியில தான் அந்த கியூட் குட்டி பப்பா சைஸ் ஜாஸ் வச்சிருக்கேன் சோ இப்ப லெப்ட் சைட்லயும் ரைட் சைட்லயும் ட்ரே எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு இப்ப மத்தியில ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்க காட்டன் டவல் ஏரியாவுக்கு வருவோம் இங்கேயும் ரெண்டு லைன் செட் பண்ணலாம் முதல்ல வந்து புளி அடுத்தது வரமிளகா மூணாவது ஓட்ஸ் நாலாவது அவல்னு ஆட்டைட் கண்டெய்னர் செட் தான் வச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது லைன்ல திரும்பவும் ஹேண்டல் ஜாஸ் இதுல போட்டு வச்சிருக்கிறதெல்லாம் காலியானதும் திரும்ப அப்படியே எடுத்து நிரப்பி வைக்காம உடனுக்கு உடனே வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு கொட்டி வச்சு அப்புறம் தான் திரும்ப கபோர்டுக்குள்ள வைப்பேன் இப்படி செய்யறதுனால கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே கிளீனாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் வச்சுக்க முடியும் கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸி ஆயிடும் நமக்கு இப்ப இந்த ரெண்டும் கழுவி ட்ரை ஆயிடுச்சு அடுத்த ரெண்டும் வந்து ஈரமா இருக்கிறதுனால வெளியில இருக்கு ஸோ அப்புறம் காட்டுறேன் ஓகே இப்ப இந்த ட்ரேல எதுக்கு செட் பண்ணிருக்கேங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழாம ஒரு கிரிப் இருக்கு பிளஸ் இப்படி எனக்கு வந்து லைனா பிரிச்சு அடுக்கி வச்சுக்கிறதுக்கும் வசதியா இருக்கு ஒன்னு எடுக்கும் போது இன்னொன்னு வந்து நகர்த்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை கடைசியில இருக்க ஜாரை கூட ஈஸியா எடுத்துட முடியுது 
ஓகே இப்போ இந்த கபோர்டில் இருக்க மேல் பகுதியை முடிச்சாச்சு கீழ் பகுதிக்கு வருவோம் இங்கே எப்படி எதை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னா மேல் பகுதியில் இருக்க கண்டனர்ஸில் கொட்டி வச்சது போக பேக்கெட்டில் மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா அந்த சரக்கு எல்லாத்தையும் அப்படியே அது பேக் ஆகி வர அதே கவர்ஸோட ஜிப்லாக் சீல் பவுச்சர்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் எப்போ வந்து மேல் பகுதியில் இருக்க ஜாஸில் காலியானதோ அப்போ கீழே இருக்க கவர்ஸ்லேருந்து எடுத்து நிரப்பிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டில் கீழே ஒரு பேப்பர் டவல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஆயில் கேன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வைக்கிறேன் அடுத்த பேஸ்கெட்டில் சிக்கன் மட்டன் மீன் மசாலா வகைரா எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சாச்சு இந்த கைப்பிடி வசதி உள்ள பேஸ்கெட்டில் வச்சுக்கிறது எனக்கு செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ சட்டுன்னு இழுத்து எடுத்துக்கிறதுக்கும் வசதி இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் கூட ஊறுகாயையும் நெய்யையும் கூட ஜோடி சேர்த்தாச்சு ஸோ முதல்ல இது ரெண்டாவது மசாலா பேக்கெட்ஸ் அடுத்தது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது எல்லாமே ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் இந்த பெரிய சிப்லாக் சீல் பவுச்சர்ஸ் குள்ள மூணு நாலு வகை பொருட்களை கூட பேக்கெட்டோட தாராளமாக வைக்கலாம் இந்த பவுச்சர்ஸ் வந்து நல்ல ஆர்டைட் சீல் இருக்குங்கிறதோட உள்ள என்னென்ன பேக்கெட்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் என்னென்னங்கிறது எல்லாத்தையும் சட்டுன்னு ஒரே பார்வையில் பவுச்சர் கூட ஓப்பன் பண்ணாமல் ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும் இப்படி எல்லாத்தையும் அததுக்குள்ள இடத்துல அடுக்கி செட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து அடைச்சு வச்சிருக்க கபோர்டுக்குள்ள மளிகை பொருட்கள்லாம் பூச்சி வண்டு பிடிக்காம நீண்ட நாட்கள் ஃப்ரெஷ்னஸோட மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நான் இந்த மெத்தடை கடைபிடிக்கிறேங்கிறதையும் காட்டுறேன் கொஞ்சம் கிராம்பு கொஞ்சம் பட்டை கொஞ்சம் பிரியாணி இலைகள் எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடியாக்கிக்கலாம் இதை பார்த்தா பிரியாணி மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல இது வந்து பேக்கிங் சோடா இந்த பேக்கிங் சோடாவையும் நாம பொடி பண்ணி வச்சிருக்க மிக்ஸையும் ஒன்னா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கலவைய குட்டி குட்டி மூடிகளில் போட்டு கபோர்ட்ஸில் ஒரு மூளையில் வச்சுட்டா போதும் பூச்சியும் வராது நல்ல ஃப்ரெஷ்னஸும் இருக்கும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை திரும்ப திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடியை போட்டு மாற்றி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படி மளிகை பொருட்களை கொட்டி மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க கபோர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கவுண்டர் டாப்க்கு கீழே உள்ளது கவுண்டர் டாப்க்கு மேலே இருக்க கபோர்ட்ஸில் நான் ஏன் வைக்கலன்னா கண்ணாடி ஜாஸ் வந்து மேலேருந்து தூக்கி எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுறதை விட கீழே இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சேஃப் அதுதான் காரணம் சமைக்கும் போது நின்ன இடத்துல இருந்தே ஜஸ்ட் என்னோட குக்கிங் வேஜ் அடுத்திருக்க கபோர்டை திறந்தாலே போதும் கைக்கு வாக ஈஸியாக எடுக்க பிடிக்க மொத்த பொருட்களும் இங்கேயே இருக்கும் இது வந்து ரைட் சைட் கபோர்டு அதே மாதிரி குக்கிங் வேஜுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ட்ராயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து மூணாவது ரோ மட்டும் இப்போ காட்டுறேன் மீதியை வந்து அடுத்து எப்போது இந்த மூணாவது ட்ராயரில் பார்த்தா இது வந்து ஆறரை பெட்டி நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்க எல்லா கண்டெய்னர்ஸுமே உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத ஈஸியாக பார்க்க முடிகிற மாதிரியானது அதில் இந்த பெட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இதில் வந்து கடுகு சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் மிளகு மசாலா பட்ட வகைகள்னு தாலிப்புக்கு தேவையான சகலமும் ஒன்றா வச்சுருக்கேன் தவிர வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு பெருங்காயம் மிளகுத்தூள் இப்படி ஒரு ஃபுல் செட்டே இங்கே இருக்குது 
அதே மாதிரி நான் வீட்டில் இல்லாட்டியும் கஞ்சுக்கு வந்து டீ காஃபி போட்டுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கட்டும்னு இதில் வந்து டீ பக்கத்துலேயே காஃபி அதுக்கு பக்கத்துலேயே சுகர்னு அதையும் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே நின்று சமைக்கும் போது லெஃப்ட் சைடில் இந்த மூணாவது ராக்கையும் ரைட் சைடில் இந்த கபோர்டையும் மட்டும் திறந்து எடுத்துக்கிட்டா போதும் எனக்கு இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் கீழே இருக்க பேஸ்கெட்ல இருந்து எடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் தீந்தா இந்த நெக்ஸ்ட் கபோர்டில் இருக்க ஓப்பன் பண்ணாத பேக்கெட்ஸை எடுத்துக்கலாம் அங்கேயும் தீர போது அப்படின்னா எதெது தேவை என்னென்ன வாங்கணும்னு பார்த்து லிஸ்ட் பண்ணி எடுத்து ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் என்னோட ஆர்கனைசிங் மெத்தட் நூறு சதவீதம் எனக்கு ஈஸியாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்க மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு முடிஞ்சது என்னோட குட்டி கிச்சனோட மீதி இருக்க பகுதியில் அடுத்ததாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ டாட்டா